ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് പറ്റിയിട്ട് പാൻ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് കണ്ടു നോക്കുക സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന തുണി ആദ്യം നാലായിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കി വയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അളവിനുള്ള പാൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഭാഗം മെഷർ ചെയ്ത് കണക്കാക്കി ഒന്ന് വരച്ചിടാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴോട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ പാനിൻ്റെ അളവിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന തുണിയിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ചോളം അകലത്തിൽ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ഒരു മാർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കട്ടിങ്ങിനുള്ളതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യളവിലുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താഴ്ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് മടക്കി വെക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത തുണി ഇതേപോലെ ഉൾവശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നിവർത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പോയിൻറ്റും പിന്നെ വേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ക്രോസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാനുള്ള ഭാഗം അരഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിക്കുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് അത്രയും ഭാഗം മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരഭാഗത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാനുള്ള പ്ലേസ് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പഴയ അളവിൻ്റെ അതേ മെഷർമെൻറ്റ് അരഭാഗം എടുത്ത ശേഷം അരഭാഗം മുതൽ ക്രോസ് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അടിഭാഗം ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴ്ഭാഗം മുതൽ ക്രോസ് പോയിൻ്റ് തൊട്ട് വീണ്ടും താഴോട്ടായിട്ട് കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അളവിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിനി ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്തവരും ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിയെ പതിയെ ഇമ്പ്ര
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ